ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വൈസ് റോയ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വൈസ് റോയ് ആണ് അതിൻ്റെ കോഡ് ലോ ലൈറ്റ് റിബൺ മേക്ക് ഡ്യൂല എലഗൻ്റ് ഇത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സെയിം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കോഡ് തന്നെയാണ് ഒരു മേഡത്തിൻ്റെ കോഡാണത് ലൈറ്റ് റിബൺ മേക്ക് ഡ്യൂള എലഗൻ്റ് അത് ലൈറ്റ് ലിപ്ടൻ്റെ എൽ വൈ ലിപ്ടൺ റിബൺ റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ മേക്ക് ഒന്നും വേറെ ഒന്നുമില്ല മേക്ക് ഡ്യൂല ഡഫറിൻ ഡി യു ഡഫറിൻ എൽ എ ലാൻസ്ടൗൺ എലഗൻ്റ് എലഗൻ്റ് എലിഗിൻ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റിബൺ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ റിബൺ ഡ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ എലഗൻ്റ് സുന്ദരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ അതാണ് അവർ മേഡത്തിൽ ആ മേഡം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കോഡ് വെച്ചാണ് ഞാനും പഠിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന കാരണം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടിയത് കാരണമാണ് ഞാനത് ഈ കോഡ് ഇതിനകത്തും ഈ ക്ലാസ്സിലും ഇതിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാനത് എടുത്ത് എഴുതിയത് ലോഡ് ലിട്ടണാണ് ആറാമത്തെ വൈസ് റോയി അഞ്ച് വൈസ് റോയി നമ്മൾ പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ആറാമത്തെ ലോഡ് ലിട്ടൺ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി വരെയാണ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ലോർഡ് ലിട്ടൺ പാസ്ഡ് റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന അതേ വർഷം റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് ലിട്ടൺ അബോളിഷ്ഡ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അബോളിഷ് ചെയ്തു അത് അടുത്തത് വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ടും ആംസ് ആക്ടും രണ്ടും എയ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വന്ന രണ്ട് ആക്ടുകളാണ് സെയിം ഇയർ ആണ് രണ്ടും അത് പാസ് ചെയ്തത് രണ്ടും പാസ്സാക്കിയത് ലോർഡ് ലിട്ടറാണ് ഹി സ്പെൻ നെയിം ഇസ് മേരി ഓവൻ ഡിത്ത് മേരി ഓവൻ ഡിത്ത് ഓ സോറി ഓവൻ മേരി ഡിത്ത് ഓവൻ മേരി ഡിത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻ നെയിം അത് അത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടുത്തത് ക്യൂൺ വിക്ടോറിയ റിസീവ്ഡ് കൈസ് റി ഹിന്ദ് ഫ്രം ഹി ഇന്ത്യ ഇൻ ഹിസ് ടൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് എന്നുള്ള പദവി സ്വീകരിച്ചത് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ് അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഏജ് ലിമിറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പതാക്കി കുറച്ചതും അദ്ദേഹമാണ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലിട്ടനെ പറ്റി പറയുന്നത് ലോർഡ് ലിട്ടനെ പറ്റി പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് വൈസ് റോയ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഓവൻ മേരിഡിത്ത എന്ന് പറയുന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ റോയൽ ടൈറ്റിൽസ് ആക്ട് പറഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് പ്രാദേശിക പത്രഭാഷാ നിയമം അതുപോലെ ആംസ് ആക്ട് സെയിം ഇയർ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പാസ്സാക്കി പിന്നെ പാസ്സാക്കി പിന്നെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ റിസീവ്ഡ് കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് ഫ്രം ഹിന്ദ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഹിസ് ടൈം അടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെ ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീനാക്കി പ്രായം കുറച്ചത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രായം അത് കുറച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോഡ് ലിട്ടൺ അടുത്തത് ലോഡ് റിപ്പൺ ലോഡ് റിപ്പൺ എയ്റ്റി തൊട്ട് എയ്റ്റി ഫോർ വരെയാണ് ലോഡ് ലി റിപ്പൺ ഹീസ് നോൺ ആസ് ദ പോപ്പുലർ വൈസ് റോയ് പോപ്പുലർ വൈസ് റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോഡ് റിപ്പൺ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ലോഡ് റിപ്പൺ ആണ് ലോഡ് റിപ്പൺ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ആക്ട് പാസ്സാക്കി അടുത്തത് ലോക്കൽ സെൽഫ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ പാസ്സാക്കിയത് ലോർഡ് റിപ്പൺ ആണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോർഡ് റിപ്പൺ ആണ് വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇബട്ട് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഇബട്ട് ബിൽ ഇബട്ട് ബിൽ ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജിമാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഇബട്ട് ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരെ വന്നു ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ
ലോർഡ് റിപ്പൻ പിന്നെ ഇബറ്റ് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഹൺഡർ കമ്മീഷൻ റെഗുലർ ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ സെൻസസ് ഇത്രയുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇത്രയാണ് അടുത്തതാണ് ലോഡ് ഡഫറിൻ ലോഡ് ഡഫറിൻ എയ്റ്റി ഫോർ തൊട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയമാണ് ദ വൈസ് റോയി അറ്റ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി ഐ എൻ സിയുടെ രൂപീകരണ സമയത്ത് വൈസ് റോയിയാണ് ലോഡ് ഡഫറിൻ ഡഫറിനാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി സ്റ്റേറ്റസ് ദാറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഇസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ദ തേർഡ് ആംഗ്ലോ ബർമീസ് വാർ ഹെൽഡ് ഇൻ ഹിസ് വൈസ് റോയൽറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ആംഗ്ലോ ഇൻ ആംഗ്ലോ ബർമീസ് വാർ നടന്നത് അതുകൂടാതെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതും ലോഡ് ഡഫറിനാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എൻ സിയുടെ ഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഇഞ്ചിന ഐ എൻ സി ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർഡ് ആംഗ്ലോ ബർമീസ് വാറും പിന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലോഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ലോഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ വരെ അത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയ കാലഘട്ടം ഹി വിഡ്രോൺ ദ സ്പെഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ആണ് എഴുതിയത് ലിട്ടനാണ് അത് വിഡ്രോ ചെയ്തത് ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നയൻറ്റി ടുവിൽ പാസ്സാക്കി എയ്റ്റീൻ നയൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് അത് ഫസ്റ്റത്തെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് രണ്ടാമത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലെ കൗൺസ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയേക്കുന്നത് ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂറൻ കമ്മീഷൻ ടു ഡിവൈഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്ന രേഖയുണ്ട് ഡ്യൂറൻറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ കമ്മീഷനാണ് ഡ്യൂറൻറ്റ് കമ്മീഷൻ അത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ആക്ട് വന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലുണ്ട് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറി ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് ആക്ട് കൺസെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ വ്യാപാരം പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാക്കി ഉയർത്തിയതും ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോണിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹി വിഡ്രോൺ സ്പെഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് അതൊന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു പാസ്റ്റ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഡ്യൂറൻ കമ്മീഷൻ ടു ഡിവൈഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ലോർഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറി ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് ആക്ട് അടുത്തത് ലോർഡ് എലിഗിൻ ലോർഡ് എലിഗിൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെയാണ് ലോർഡ് എലിഗിൻ സർ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു ടു നയൻറ്റി സെവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫാമിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ഷാമത്തിനെ പറ്റി അറി പഠിക്ക ക്ഷാമത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർ ജെയിംസ് ലൈക്കോൾ കമ്മീഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർ ലോർഡ് എലിഗിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ലോർഡ് എലിഗിൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാനിങ് പ്രഭുവിന് ശേഷം ലോർഡ് എലിഗിൻ വ വന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ലോർഡ് എലിഗിൻ സെക്കൻഡ് ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് നയൻറ്റി നയൻ വരെ സർ ജെയിംസ് ലൈക്കോൾ കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു അനലൈസ് ഗ്രേറ്റ് ഫാമിൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ട് സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന അഞ്ച് വൈസ് റോയിമാർ അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഹു വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ